心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。当年灵王府那场大火，花家有人亲眼目睹过。我去花家，是为了查找线索。妍希，你对伯父一直都是这般诚实。我跟黄伯父没什么不能说的。哎，去忙吧。黄伯父，那些书信我可否悄悄放回去，免得花家怀疑？好，长青，是。原样奉还，一张都没少。你是怎么做到的？既然这些信无关利害，那么除了太后跟老夫人，他对别人来说没有任何价值。我请示了一下，就拿回来了。你是在生气吗？上一次你同我生气，是知道我是少爷哥哥那次。每次你生气都是不说话的吗？反正你是七秀司的探子，你管我生不生气？我还希望东家早日消气，好继续给我发月钱呢。既然你回来了，那我也要问。你问。你是得罪了七秀司的上司吗？为什么被派来花家做这份差事？既没有油水，也没有功劳。我是自愿来的，因为少爷，还有你。那你就是为了钱，那要是为了钱的话，我也可以养烧妖啊，我也可以养，可以养我。花枝，我不是为了钱，可我必须留在七秀寺。那你是为了什么？有什么不能说的理由？因为我消灭的那个人，对我恩情深重，也是待我最亲的人。那这件事情结束以后，你是要走吗？还是可以继续留下？你想让我继续留下来吗？其实这次我来，还要查一件灵王府的旧案。有一年上元节，华公去府里辞行，灵王妃轰事了，身边跟这个小书童。你可知道那小书童的下落？祖父身边从来都没有什么小书童啊。那时你还小，不记得也是正常的。跟在祖父身边的一直是我，是你。那一年是我跟着祖父去的灵王府辞行，正巧碰上府里大火。既然是你。擦擦吧，别踢掉衣裳上了。我是跟着花御史来的，御史奉旨要离京，我也要走了。怎么了？前晚有个嬷嬷去王妃那儿，然后把你领了出来。你可记得她长什么样子这里离花园很近，你来得及赏烟花。陈嬷嬷，你认得路，就顺道带她去花园吧。是娘娘。
把世界那一个嬷嬷，但是太多年了，我不太记得她的样子了，她的模样也没有什么特别的。我若是想起什么，我一定告诉你。你若是要离开，也一定要提前同我说。你还信任我吗？还想让我继续留下？那护院的事情，孩子们的课怎么办？可我是七九四的人，你们不怕我？没有什么好怕的，要是监视花椒的是别人，还不一定有你强。我去把心还给祖母。花枝，谢谢你。胆敢骗我！我明明叫你走远些，我的确走开了呀。这里已经够远了，我伸长了胳膊想跟你擦眼泪也够不着我想来看看他，可我不敢。小哥哥不要紧，我陪你一起过去。嗯，不怕吗？我胆子很大的。使劲！你们几个干嘛？不是说了一排两散吗？好兄弟哪有隔夜仇嘛？就是啊，打架的时候不说是好兄弟。杨内这话说的，平日里也就咱们几个厮混在一处，除了我们也没人陪你玩了，不是？是啊。哎，杨内，你也叫人打了，我猜就花家干的。这不行，这不得去德兴楼整上二斤花雕来压压惊？听说新来了吐火罗的五岳班子，走吧，沈杨内。走走走走走走走走走走！哎，不得了了，杨内，你被这小池子缠上了。不枉咱们杨内演的那出英雄救美呀！英雄救美是英雄救傻妞，还好心没好到让人打一顿。你怎么又和这些坏人一起玩？你脸上伤怎么又多了？哎，要你管啊！赶紧走。可是花姐姐说。算了，这给你，我走了。杨内，还送你桃呢，把当猴吧
，先别激动，怎么办吧？咱们去看看。你要不要多叫几个人呀？走。啊！走走走走走请问大家是何时何地做了什么工？别提他狡辩，黑心强的就是想赖账。闭嘴！闭嘴！说闭嘴！没事吧？你们先回，赶紧回去。啊！大家有话好好说，好好说。花大姑娘，您是不知道，我们是给花家铺子出力的。这受了伤，一没给工钱，二没给药费，我们实在是没办法，才找上门的。就是啊，实在是。是呀、啊。你们是萧石作坊的工人。正是。正是。花家向来是当日工钱当日结算，怎么会拖到今日？我先向你们赔个不是。花季向来以诚信为本，绝不会自毁口碑。请大家相信我，给我一点时间，我今日一定查出个原委，给大家一个交代。啊、要钱？那今日我们我们,我们就信花姑娘一回。怎么会没结工钱？上个月已经在账上支出这笔钱了，还是夏明亲自送过去的。夏明是谁？夫人，夫人，他跑了。夏明他跑了，账上的钱全都没了。好不容易。每天起早贪黑的去卖吃食，才攒了这么一点钱。我的婆姨还在北地受着苦呢，这么一下子也全交出去了。三婶，事情既然已经出了，咱们先想想办法吧。我知道，我知道。是我犯了大错，我想着多个人多一份助力，没想到我我招来了豺狼了。对不起，诸位，是家中出了内贼。上个月萧氏工坊一共是十四位工人。每人三千两百钱，总共是四万四千八百钱。你算算是这个数吧？对对对，是这个数。这些钱都在这里了，大家可以拿去数一数。没来的兄弟，请为代理。看看，终于拿到工钱了，这回回家可算有个交代了。哎，仔细看看，别少了啊。另外这里还有一千五百钱，五百钱是给大家的利息，请大家喝杯酒。剩下的一千钱是给大家的医药费。我家里也有一位女医师，医术很高明，若是愿意，免费看诊。这这这，看诊了，太好了，太好了，是我监管不周，我对不起大家。多谢当家人，日后若是有任何让步的地方，尽管开口，咱们要尽心尽力啊！谢谢当家人。买消石矿做什么？我本来租了一个工坊制销，想等天气热了以后制鲜冰做冰镇果子。但我这几日实在是太忙了，没顾得上，就出了这样的事。消石一人，作坊里千万要小心。我会叫迎春他们多叮嘱些的。但这些工人其实也累，你看这大热天的，身上跟结了霜一样。
你说我亲眼看到，在那漆黑的砖瓦上结着一层白霜，定是娘娘的冤魂不散，在显灵啊！消失，消失怎么了？那场火灾如此暴烈，是因为消失，所以下过雨后，废墟里才会留下白霜似的痕迹。你去哪儿？回来，我同你解释。头，你找我？查个事情。灵王府下面有许多庄子，我记得其中一家善置花灯，而且山上盛产硝石。每年王府的烟花爆竹及花灯，都是他们进贡的。我这就去办。这十几年来，在灵王府做过工的嬷嬷，翻来覆去的查烂，我却没想到，上元节会出现在府里的不光王府的奴婢，还有庄子上送礼的人。又没人交租，今年的租子要交不上的话，爹也别种了，把欠老娘的账给还了，带着你家孩子老婆该滚哪滚哪去。好了，太太，我一定交，我一定交。哎，陈家嬷嬷，你是？我真的知道错了，大小姐。我呸！你还有脸喊我大小姐？你这个背主的阿杂畜生！大小姐，我求求你，你就饶过我这一次吧。我也是鬼迷心窍，每天有这么多现金经过我的手，我也是一时糊涂啊，大小姐。拿着花家的钱去逛窑子，短短一个月就砸了几百贯，那可是我伯夷的赎命钱呢。你和你那个相好，若不把我的钱吐出来，明儿一早我就把你们送去见官。顺便把你们的丑事写成大字，贴进祠堂里。你便是死了，也没脸进祖坟。大小姐，我错了，就是我拖出去的。打完以后，押去流水街找那个婆娘要钱。大小姐，大小姐，我错了，你就饶过我这一次吧，大小姐。我哪儿说得着啊？还有一屁股的账没理清楚呢。我不理清楚的话，我哪知道夏明那畜生偷了老娘多少钱呢？这不熬个三五天，是理不清的。夫人，这么晚了怎么会有人？啊？你在这干什么？我，我。夏明的账，是大姑娘让你算的吗？不是，是是我我我自己要来的。白日看见夫人您在院子里哭，您教过我，我想帮帮您理账。忙活了半宿，就算了这几个呀。你这手啊，真的比鸡爪子还要笨。看清楚了吗？以后。要是算错了，算差了，还得挨打，你怕不怕？怕的话就别吃这碗饭。你当我是一生下来就会打着算盘珠子吗？也是打出来的。小时候错一步挨十下，大冬天这手上全是裂口子，长都长不上。到哪天你不挨打了，也就出师了。还不快坐下来，陪我算账。
夫人，您用点参汤再干吧，也不急在这一日两日的，您就歇一会儿吧。今天或许是最后一天了。啊？我想清楚了，把这些账算清楚了，我就把这些事情都还给侄儿。他不要您管账了吗？捅了这么大的一个娄子，我还哪有脸干下去啊？难道我还要等他开口撵我走吗？哎，算了算了，你们赶紧回去休息吧，这天都亮了，回去吧。是。三水，你一宿没睡啊？啊，我熬惯了，没关系的。面秋丫头也陪我熬了一宿，刚刚才回去睡呢。侄儿，对不起，都怪我，当初鬼迷了心窍，早知今日，我就不管这步子了。如果都交给你的话，根本就不会出这么大的娄子。这交给谁也不能保证不出错呀。你是生意人出身，肯定比我更清楚。这做生意最容易的就是亏钱，这人心隔着肚皮，看错人也是难免的。你不怪我？那日那句话你说对了，这多一个人多一份助力。以后啊，咱们家的生意只会越做越大，光靠你和我肯定是不行的。就算你不招人，我也会招几个人。只是要劳烦三夫人做这个管账的将军，带着大家冲锋陷阵。谢谢你，谢谢你，没事的。谢谢。什么人呢？抓我这老婆子做什么呀？老太婆，这儿是齐秀司，你知道吧？这儿来的人多，能出去的可没几个。嬷嬷，你之前住在陈家庄，靠卖销食跟做花灯为生，后来发了笔横财，举家迁去了外地，做了个地主婆。我就是个乡下婆子，我什么也不知道。我就不跟你废话了，嬷嬷，你就一个独子，名叫陈大瑞，是不是？我问一句，你答一句。若是你想不起来，我就把令郎抓来，把他的肉一刀一刀的剐下来，兴许你就想起来了。我说，我什么都说。陈天九年上元节，灵王府蓝月那场火到底是怎么烧起来的？你给我原原本本说个明白！我都是被逼的，我都是被逼的。王妃娘娘，这些是青烟庄上新制的花灯，今日上元佳节，特来呈给娘娘。王爷可赏过了？王爷和萧妃那里都送了。王爷说。娘娘独居无趣，特叫老奴多拿些灯笼来添些热闹。多谢嬷嬷了，这儿有些赏钱和点心，你都拿去吧。今日佳节，你也早些回去家人团聚。多谢娘娘。来。小郎君，你这是要去何处啊？这是哪儿啊？我想去花园里观灯、看烟花，看到这儿有许多灯，便进来了。这里好像不是花园。没关系，这里离花园很近，你来得及赏烟花。陈嬷嬷，你认得路，就顺道带她去花园吧。是娘娘。
。灯笼里藏的都是硝石和木炭。蜡烛里喝了安息香，烧起来人便会昏昏欲睡。待蜡烛烧到引线上，便会炸开来，炸到哪里便会烧到哪里。王妃，里面火太大了，不能进去。王妃，刘姐姐，不能进啊！王妃，王妃，你不能进啊！王妃，不能进啊！刘姐姐。我做了错事，今日偿命。我没有什么怨言，但是我的儿子他是无辜的。嬷嬷，你真是爱子心切呀、啊！那你有没有想过，你害死的也是一个母亲，她女儿还在她怀里。你跟先王妃无怨无仇，谁让你做的？我不能说，我说了大人的命就没了。说出来，我保他的命。希儿回来了。我早就料到，终究会有这么一天。我等这一天，等了好久。那个嬷嬷说，是你拿他儿子逼他，叫他掷了那些消失灯笼。希儿，你恨我吗？这么多年，你待我跟芍药视如己出。自觉自私也并非虚假。我戍边这些年，也是你替我照顾芍药，代他治病。我确实把你和芍药当做是自己的孩子，只是……只是你害死了他们的母亲。这并不矛盾啊。我说了，你可能不相信，我不恨你母亲，甚至于我有的时候很想他。那把火着起来的时候，我就后悔了。我冲进火里想要去救他，可是火实在是太大。柔姐姐把芍药推给我，她让我抱着孩子先跑。我抱起芍药来往前冲的时候，那个柱子就砸了下来。我右手一挡，那柱子砸在我身上。我想起这些对我的好。自我入府以来，只要我喜欢的东西，他都给我了，待我像亲姐妹一样。他赠我首饰钗裙，送我书卷字画，还有这根簪子，也是他送我的。我一直戴在身上，舍不得摘下来。可惜，我跟他嫁了同一个人，他是名媒正娶，而我呢，一顶小轿，悄悄抬进了侧门，只因为我的父亲想要攀附王爷。那个时候，人人都说，王爷可能会当太子。隔年，官家就登基当了皇帝，这是一笔倒了霉的亏本买卖。而我却真心的爱上了王爷。可即便如此，柔姐姐一点都没有怪我。他对我一如既往。
他们不该死。像他这样的人，本应该一世平安，长寿白头。都怪他的好父亲、好兄长，为什么要谋反？有这样一个父兄谋反、抄家灭祖的王妃、王爷，是会被逼上绝路的。只要他一日是王妃，王爷就一日寝食难安，辗转反侧。即便他从此远离朝廷。隐居到深山野林，管家也不会放过他。王爷本就心软，他不会休了周姐姐，更不会杀了他。那么，这件事情就由我来做吧。只要他死了，王爷就安全。反正柔姐姐她也不喜欢王爷，她不稀罕跟他死后同林同葬，那么就让给我吧，让我来做这个王妃，让我跟王爷生同亲，死同葬。<笑>我对不起柔姐姐，对不起你和商鞅，此生。我也负了王爷，我不能跟他白受了。香儿，你杀了我吧！你救了芍药一命，我还你一命。但这辈子，别想踏出这半步。哥哥，他怎么突然走了？什么时候回来？你哥哥一定是去忙别的事情了，忙完就回来了。刚才路过的时候，好像看见那个小吃子了。你躲什么？他不想见到我，上次还让我走。你眼花了吧？我怎么没看见？贤儿又来了，走，咱们去迎迎他。不是二姑奶奶，是，是大姑奶奶来了，直奔这老夫人的屋子就去了。哎呀，我一宿没睡，眼睛直冒金星。大嫂、二嫂，还是你们去吧，我实在是走不动了。这太阳打西边出来了，三嫂，我就没见你怕过谁，怎么花镜一来你就头晕眼花的？装病呢？我夏金娥怕过谁啊？她花镜三头六臂啊。只不过是癞蛤蟆落脚面上，徒增恶心罢了。依我看啊，你们两个也别去，耳朵一捂只当不知，眼不见心不烦。母亲。瞧瞧，我给你带什么好东西啦！来便来了，何必破费？母亲，这点子钱还是花得起的。这茶呀，您尝尝，是成祖托人特意从建州带来，孝敬您的。他孝敬我的。近日他对你如何？
程祖家里人多事多，脾气自然也就大了些。不过对我是不错的。只不过，女儿想着，现在年纪也大了，这些年也只给程祖生了浩儿这么一个儿子，是时候该给他找一个年轻贴心、知冷知热的，多少也能替我分担着些。说不定，程祖一高兴，脾气也就好了呢。他们家小妾还少吗？说到底，也都不是自己人，哪能同我一条心啊？母亲，我想向您讨个人。不行。母亲，我这还没说是谁呢。您身边这些丫鬟呀、啊，我一个都不要，我要福东那丫头。听说有一手好厨艺。前几日，程祖在铺子里见过他，说是人长得精神，干活也麻利。我想着，若想都别想。母亲，您何必一口咬死？只不过是一个丫鬟而已、啊。那是纸丫头房里的人。<笑>母亲，我当是什么事儿呢？您老啊，现在还健在。这家里大事儿小事儿，哪个您做不了主啊？您就把福东那丫头给了我，也随了程祖的意，这样女儿日后日子还能好过一些。母亲，你竟然想着把侄女房里的丫鬟送给你的夫君做小妾，如此荒唐的事儿你也想得出？不过是一个丫鬟而已，几十贯钱买来的我还嫌贵，您还不舍得给了？<笑>说来说去啊，您如今就是偏疼花纸，不将我这个女儿放在心上罢了。我若不将你放在心上，你每次来信何曾落空过？我那提几钱都不给谁了。那有几个钱？我还不是照样被程祖打？我大老远过来问您要个奴婢，您都不舍得给我，还跟我谈什么体恤啊？我看您今日啊，是想让我回去。再挨一顿好的，他只是剜我的心。大姑奶奶，您就少说两句吧。老夫人一心挂念着您，想着你从小身体不好，对你疼爱有加。你也少说两句吧。我为谁受的苦？我还不是为了花家。若不是花家倒了势，我能被他宋家一家老小欺负到头上来，现在活的人不像人，鬼不像鬼啊。是花家连累你了，是吗？你自幼不缺吃穿用度，享受花家尊荣，如今就该受花家之苦。咱们受难的时候，何曾有一分连累他？我是不是嘱咐家人不去打扰他？这如今刚进城几天，你就跑回来，又要钱又要人。母亲，你好狠的心呐、啊！你现在竟然说到像我不是东西一样，怕了，我现在就回宋家，就算被打死，也是我活该。别走，夫人，你别动气，老夫人。啊，老夫人，你千万别动气呀！啊，我怎么什么都没有？老夫人，哎，大姑奶奶怎么来了？姑母，未出嫁的姑娘就是好呀，连身边的丫鬟都成宝贝了。我这个外嫁女，竟成了草。公母何出此言？我倒要看看，你能风光到几时？大姑奶奶，我家姑娘哪儿得罪你了？说话这么难听。这里有你说话的份儿吗？你家主子没教你什么是规矩吗？哎，哎，花家是讲理的地方，你不能在这打人。什么玩意？四婶
，小芍药，你回来的正好，快去给老夫人逗逗乐子。大姑奶奶回来一趟，老夫人饭也不吃了。哎，哎，我这就去，我也去看看。哎，芷儿，你就别去了。说起来，今儿这事儿还与你有关呢。我。哎呀，老夫人，老夫人从前那样疼大姑奶奶，在家时候还好好的，怎么去了宋家就像变了个人似的？可是自打咱们花家出了事儿，就变成现在这样。自小被我当眼珠子似的疼着、护着，本就比别人娇宠。宋家门第不高，可他偏要嫁。我就想，陪着山一样的嫁妆，便是看在花家的官位上，也不敢给他弃守。大姑子应该也有他的难处吧。我猜想，是不是因为咱们家的事儿，他受了连累，在那宋家那些妯娌啊、姨娘面前抬不起头来，才会想了这么一个法子呢？可他这也是自讨苦吃啊！即便福东珍嫁了去，那宋成祖只会对他更另眼相待了。太木，喂，呀，芍药回来了。太木，我给你带了新出炉的糖炒栗子，还热乎的。哎，别烫着你。我给你剥。行，别烫着啊。嗯，好吃，甜，好吃。你也吃啊。大姑奶奶真是不管人死活，就他们两口子那脾性，福东若是真去当姨娘，那那还不得被他们扒掉一层皮呀、啊？福东，姑娘，我都听说了，我说是宋家的姨娘，就是宋家的镇头娘子，我也不做。平川。